ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கும் இன்றைக்கி நாம் மைசூர் தம் பிரியாணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் மைசூர் பிரியாணினா முஸ்லீம் ஸ்டைல் மைசூர் பிரியாணி பார்க்க போகிறோம் இந்த பிரியாணியில் ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு மசாலா ஒன்று அரைச்சி பண்ண போகிறேன் இந்த மசாலா தான் இந்த பிரியாணிக்கு எக்ஸ்ட்ராடினரியான டேஸ்ட் கொடுக்க போகும் இந்த மசாலா எப்படி பண்ணுறது பிரியாணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பில் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அதில் ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஃபஸ்ட் மசாலாவை ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நாலு துண்டு பட்டை நல்ல பெருசாக நீளமான பட்டை எடுத்துருக்குறேன் இது கூட மூணு ஏலக்காய் அதாவது பச்சை ஏலக்காய் நாலு கிராம்பு எடுத்துருக்குறேன் ஒரே ஒரு கருப்பு ஏலக்காய் பெரிய ஏலக்காய் இருக்கும் இல்லையா அது சப்போஸ் உங்கள் கிட்டே கருப்பு ஏலக்காய் இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னால் கூட ரெண்டு ஏலக்காவை சேர்த்து எடுத்துக்கங்க அதாவது ஒரு அஞ்சு ஏலக்காய் போல் எடுத்துக்கோங்க நான் முன்னத்த நாள் நைட்டே ஒரு பதினஞ்சு போல் காஞ்ச மிளகாயையும் அதே மாதிரி நம்ம சொன்ன இல்லையா பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அது ரெண்டையுமே வந்து ஓவர் நைட் ஊற வச்சு வச்சுருக்கிறேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு ஊற வைக்கிறக்கு டைம் இல்லைனா ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டுக்குங்க ஒரு பெரிய சைஸ் பூண்டு மூணு இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி இதையும் வந்து நான் உளிச்சு எடுத்துருக்கிறேன் மிக்சி ஜாரில் ஃபஸ்ட்டு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் காஞ்ச மிளகாயும் சேர்த்து ஒரு சுத்து சுற்றி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா ஏற்கனவே நம்ம வச்சுருக்கிற அந்த இஞ்சியையும் பூண்டையும் சேர்த்து நம்ம ஊற வச்சு வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த தண்ணியே ஊற்றி அரைச்சிக்கலாம் இந்த தண்ணியை நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க அப்புறமா மட்டன் வேகிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து இந்த தண்ணியை யூஸ் பண்ணிக்கங்க இது இதில் ஃபுல்லாக வந்து ஃப்ளேவர் இறங்கியிருக்கும் ஸோ சூப்பரான அந்த மசாலா ரெடி இந்த மசாலா தான் இந்த பிரியாணிக்கு எக்ஸ்ட்ரா நிறைய டேஸ்ட் கொடுக்க போகுது இன்றைக்கி அரை கிலோ அரிசி அரை கிலோ மட்டன் இந்த ரேஷியோவில் தான் பிரியாணி பண்ண போகிறேன் ஸோ அரை கிலோ மட்டன் எடுத்துருக்கிறேன் மட்டனை வந்து ரொம்ப வந்து கழுவக்கூடாது டேஸ்ட் கம்மியாகிடும் இப்போ அரைச்சி வச்சால் அந்த மசாலா பேஸ்ட்டை வந்து சேர்த்துக்கலாம் மட்டனோட நூறு மில்லி அளவுக்கு நல்ல கெட்டியான தயிர் சேர்த்துக்கலாம் மைசூர் பிரியாணியில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊர் மாதிரி தக்காளி அதிகமாகவும் தயிர் கம்மியாகவும் சேர்க்க மாட்டாங்க தயிருடைய குவான்டிட்டி அதிகமாகவும் தக்காளியினுடைய குவான்டிட்டி கம்மியாகவும் தான் சேர்ப்பாங்க இது கூட வந்து தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் நல்லா வந்து பெசரி விட்டுக்கலாம் எந்த அளவுக்கு மட்டன் வந்து இந்த மசாலாவில் ஊறுதோ தயிரில் ஊறுதோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு டேஸ்ட் இருக்கும் நான் ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே இந்த மசாலாவில் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதாவது பெசரி வச்சுட்டேன் நல்லா ஊறட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்கள் முன்னத்து நாள் பண்ணி வச்சிங்கன்னா இன்னும் பிரியாணி டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் நல்லா பெரிய சைஸ் பெரிய வெங்காயம் தேவை அப்புறமா தக்காளி ஒரு மூணு தக்காளி தேவை பேங்களூர் தக்காளி ஏன்னா மைசூர்லாம் உங்களுக்கு பேங்களூர் தக்காளி தான் வந்து இருக்கும் நம்ம ஊராட்ட நாட்டு தக்காளி அவ்வளோவா கிடைக்காது ஸோ அங்கே பேங்களூர் தக்காளி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதனால தான் நானும் இன்றைக்கி பேங்களூர் தக்காளியை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் வெங்காயத்தை நல்லா ஸ்லைஸ் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சேம் அதே மாதிரியே தக்காளியையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு பாஸ்மதி அரிசி தான் தேவை ஒவ்வொரு பிரியாணிக்கு ஒவ்வொரு அரிசி வந்து ஆப்டாக இருக்கும் இந்த மைசூர் பிரியாணிக்கு பாஸ்மதி அரிசி தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ பாஸ்மதி அரிசி ரெண்டு கப் அதாவது அரை கிலோ அளவுக்கு அளந்து எடுத்துக்க போகிறேன் ஒரு வாட்டி நல்லா அலசி தண்ணியை ஊற்றிட்டு தண்ணி ஊற்றி ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஊற வச்சு வச்சுக்கலாம் குக்கரில் நூறு மில்லி அளவுக்கு ரீஃபைண்ட் ஆயில் விட்டுருக்குறேன் இதில் அந்த ரெண்டு நீளமான கட் பண்ண பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகி கோல்டன் கலர் வர்ற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் மூணு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுடைய காரத்துக்கு தகுந்த அளவுக்கு நீங்கள் மிளகாய் சேர்த்துக்குங்க இது கூடவே புதினா ஒரு கைப்பிடி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்து நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நாம் ஏற்கனவே பிரட்டி வச்சுருக்கிற அந்த மட்டனை சேர்த்துக்கலாம் மசாலாவோடு இருக்கிற மட்டனை சேர்த்து நல்லா வந்து வதக்கிக்கலாம் மட்டன்லேருந்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு தனியாக வர்ற வரைக்கும் வதக்க வதங்கணும் அப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற மூணு தக்காளியையும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் கொத்தமல்லி ஒரு கைப்பிடி தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா பிரட்டி விட்டுட்டு ஒரு கால் டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிட்டு குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணி அஞ்சு விசில் வரைக்கும் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த பக்கம் வந்து ரைஸையும் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஒரு பாத்திரம் ஒன்று வச்சுருக்கு அதில் எந்த கப்பில் ரைஸ் ரெண்டு கப் எடுத்தனோ அதே கப்பால் மூணு கப் அளவுக்கு தண்ணி அதாவது ஒன்றுக்கு ஒன்றரை பங்கு அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கிறேன்
ஸோ அதனால் நான் ரெண்டு பாத்திரத்தில் டிவைட் பண்ணி ஃபேன் கடியில் கொண்டு போய் வச்சுட்டு நல்லா ஆடுறதுக்காக இங்கே மட்டனும் நல்லா வெந்துருச்சு ஸோ நமக்கு மட்டன் கிரேவியும் ரெடி ஆகிடுச்சு குஸ்காவும் ரெடி ஆகிடுச்சு இன்னி ரெண்டையும் சேர்த்து தம் பண்ண வேண்டியது தான் தம் பண்ணுறதுக்கு டவரா ஒன்று எடுத்துருக்குறேன் இதில் நாம் மட்டன் கிரேவியை சேர்த்துக்கலாம் நான் கொஞ்சம் போல் பிளைன் கிரேவியை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிச்சு மேலாப்பில் ஊற்றுறதுக்காக இதில் புதினா இலைகளை சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கு மேலே ரைஸ் செய்து வச்சு ரைஸ் ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் அப்படியே போட்டுறலாம் அடுக்கடுக்காவெல்லாம் செய்ய போகிறதுல ஒரே ஒரு அடுக்கு தான் ஃபுல்லாக எல்லா சாப்பாட்டையும் மேலே போட்டுறலாம் அதுக்கும் மேலே கொத்தமல்லி இலைகளை மேலே தூவிக்கலாம் அப்புறமா நெய் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய்யை நல்லா சுற்றி விட்டுக்குங்க ரைஸ் ஃபுல்லாக அப்ளை ஆகிற மாதிரி அப்புறமா நம்ம ஏற்கனவே செய்து வச்சோம் இல்லையா கிரேவி மேலாப்பில் கொஞ்சம் வந்து லிக்விடாக இருந்த கிரேவி தான் இது ஸோ அந்த கிரேவியும் ஊற்றிட்டு நல்ல ஒரு மொத்தமான துணி போட்டுட்டு டவராவுக்கு தகுந்த சைஸில் பிளேட் வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே குக்கரில் ஃபுல்லாக தண்ணி வச்சுருக்கிறேன் நல்லா வெயிட்டு இந்த குக்கரு ஸோ டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு தமில் வச்சு எடுக்கணும் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க ஸோ டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பிரியாணி வந்து ஒரு ஒரு பக்கமாக வந்து கிளறணும் ஃபுல்லாக வந்து ஒன்றா வந்து கிளறிக்கிட்டாக்கூடாது சைடு பை சைடாக வந்து ஒவ்வொரு சைடாக வந்து கிளறிக்கிட்டே வரணும் அப்போ தான் ரைஸ் உடையாமல் இருக்கும் இந்த பிரியாணி பார்த்திங்கன்னா ஒரு பக்கம் நிறைய மசாலா ஒரு பக்கம் கொஞ்சம் மசாலா அப்படி தான் இருக்கும் நம்ம சாப்பிடும்போது தான் கரெக்டாக வந்து பிசைஞ்சு சாப்பிட்டுக்கணும் அப்படி தான் வந்து இந்த பிரியாணி இருக்கும் சூப்பரான மைசூர் தம் பிரியாணி ரெடி எப்போவுமே ஒரே மாதிரி பிரியாணி செய்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி விதவிதமாக பிரியாணி செஞ்சு பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் அதே நேரத்தில் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அன் ஒரு புதுமையான சுவையில் சாப்பிட்ட ஒரு திருப்தியும் கிடைக்கும் நீங்களும் இந்த மைசூர் தம் பிரியாணி வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என